kupata nguvu za kuvumilia mateso. Kwa umeokoka na unaendesha basikeli, unahitaji nguvu. Kwa umeokoka na kushinda na njaa, unahitaji nguvu. Otherwise ndio msikia ile mtu zina nguvu, anazimia nguvu zake ni chache. Ndio akosa chakula leo na kesho. Ah Yesu gani huyu? Narudi. Lakini Yesu alipoenda pale akahitaji apate nguvu. Alipozipata zile nguvu. Ndio Biblia inasema Yesu yeye ndiye aliyetoa uhai wake. Si wewe ndio kuchukua uhai ali utoa. Kwa sababu alipotoka kuomba kuna eneo. Na mtakuja leo ni nani jaa mtakuja kuelezea vizuri uelewe. Yesu ni kama alikuwa mtwala kule wapi? Alipo omba na nini afu ndo akapaa. Sasa wewe utapigiliwa misumari na kusumbiwa Arusha. Alafu akaweza, hebu fikirie. Akaweza kurudi alafu na kutoka kwenda Arusha. Na akafika pale bibilia inaelezea akaangalia akaulilia mji. Alafu akaja akaitwa Simo na kondoa akaingia. Yaani ni 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 ngumu kiasi gani? Kwa maana kaja uone una celebrate pasaka shuleni miaka hiyo kwenda kufundisha uh, Biblia kwa wanafunzi wa fufona fufana na na sisi. Kwa sasa niliporudi kwenye hiyo kwenye masomo mengine nikawa naongezewa nikaongezewa somo la civics kuna hiyo lakini kaongezewa somo linaitwa history. Na kwenye history ndio nikajua kuhusu makoloni. Si ndio nikajua kuhusu ukoloni wanapokuja walikuwa wana, wana, wanafanyaje Wajerumani yeah, walikuwa wanakuja walikuwa wanafanyaje kwa hivyo nikajua kulikuwa kuna njia zile na, za, 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 za ukoloni zile ile direct rule na ile nyingine kwa itoje indirect indirect rule si ndio kwenye indirect rule katika eneo wenyewe walikuwa na hiyo wengi walikuwa wanafanya hivyo walikuwa ni wazungu i mean eti wazungu maana wote wana wazungu lakini hiyo watu kutoka UK ambao walikuwa tutawala kwa hiyo walipokuja wanaangalia kwenye mtaa au kwenye sehemu hii nani ni kiherehere ila anasikilizwa yani nani ni mtu wao kwa hiyo wanakaa wanakuja kugundua mwenye nguvu pale bwana ni maana maana ni tunani Unaitwa nani sasa? Chale. Unaitwa? Chale. Chale chale. Chale. Ah. Ulichagua manyiro jina au uli? Ni chale. Eh kabisa. Unachagua yeye tunaita Brian. Hata jina la pilipili ni usi sana. Chale. Sasa wanaanza kuna wale chale huyu bwana aki akiongea hapo anasikilizwa. Wasuku alitoka anafanya walikuwa wanakuja wanamchukua huyu. Kwa hiyo sisi na huku sisi tukona mmoja mtu anakuwa chief. Si ndio anakubalika, anajikuta akisema yeye unafanya tu. Kwa hiyo ndio alikuwa akifuata yule chief ambao atampa shanga ama atampa vioo, si ndio? Eh, e, alafu anamtumia yeye kama puppet master. Za puppet ni kama mdoli fulani ambaye unamuingiza mkono, alafu anafanya haja haja haja. Sio yeye lakini. Yeye kumwacha hivi na kati ila mtu akimuingiza mkono hivi akifanya wewe 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 anasema anaitikia. Umeona? Sasa hao walikuwa wana kwa hiyo nyinyi mnafikiri kwamba anayeongoza ni chahe. Kumbe bwana Anton eh baba yetu ndio ambaye anamwambia huyu anawaambia. Basi nyinyi huyu si tumsikilizi yetu tunamsikiza mtu wetu kuna mtu wenu mwenyewe naye pia anapewa maelekezo. Hapo <laughs> hiyo hali mpaka baba baba ipo basi ya sehemu yani yeye huyo ndio mnaenda asia tutake lakini yeye sasa hiyo mnaweza mkakaa muda mrefu sana ila ndio maisha ya huyo ingawa tamna shida ile ile maisha yake kama inakuwa mazuri yeye anakuwa sawa ila yeye anaelekeza hiyo ilikuwa inaitwa indirect rule watu wanaongoza kwa kumtumia ila wajerumani walikuwa wanatumia direct rule Mwana walikuwa wanatumia direct rule. Ambayo wenyewe walikuwa wakija sehemu waki wakiona mfano wanasema jamani eh eh bwana fajieni hapa. Huyu 
chai anainuka hatufagii hapa tufagii afu na nyinyi mnapima huyu chai mnapima hawa jamaa mnapima chai mnaanza kukubaliana ah bwana kweli bwana ah ah hatufagii ah hatufagii sasa wazungu wakija hivi bwana eh hatufagii hatufagii wanatafuta namna anamuita bwana pebeni anapewa hali fulani labda hali fulani bwana nenda mnashangaa anakazana nyinyi atufagii atufagii ghafla sasa au utufagie tu hapa. Asije mnaona kwa sababu umesema wewe mtu wetu wanafanya. Sasa wajerumani wenyewe walikuwa hawana hizo habari. Kwa hiyo wenyewe walikuwa wakifika bwana fagieni hatufagi. Alisema kitu nani? Anajaribu kuingia anajaribu kusema ni chai. Wanaangalia wote sasa ni nguvu si hamna. Chai anaongea siku ya kwanza, anaongea siku ya pili, siku ya tatu kanne wanagonga kengele. Wanafanya jambo linalokuwa waita nyote kwa sababu hawataki hiyo hiyo ijirudi. Ya ya nani? Hii ya ya watu wa sojuri kama. Ah, wenyewe wanajulikana kabisa. Hiyo wanajulikana. Sio hiyo ya sojuri kama. Hii wenyewe wanajulikana tu. Wale mnakuja nyi wote sasa bwana wewe. Bwana njoo chukua chai. Mko sheri samaji atufagie atufagie wale nyimbe sasa atufagie hasa sasa huyu kwa sababu hiyo atufagie tuna mnyonga eh sio kwa siri hapa hapa anaenda kwa nini mnaangalia roi na vio aina bado hapa chana pia na sasa fagie ni kwa api sasa alijua ali ali mimi fagie Alikuwa ni yeye mwenyewe. Mimi sikumfanyie kwa atufagie kwa mikono baba. Fagia ni kwa baba. Hapo baba tuweza kufagia. Direct ile. Kwa hiyo wengine walikuwa natumia hivyo. Naona yeye mitisha tu yeye. Sasa Warumi, Warumi pia walikuwa na aina yao ya makosa. Umeona? Wana makosa mengine ambayo kesi inakuwa kubwa, wewe hata ujui. Hivi mshahida zile mnapita, mnakuwa na huko na magereza huko hata watu wengi walikosaka nini walifinyaga nini hata sasa wenyewe walikuwa na makosa yao wenyewe warumi kwenye utaratibu wao kwamba ikitokea mtu na yeye anaanza kuona kaangalia angalia sio yeye aliyesema maana ungekuja kutafuta kosa umekosa baada ya kubatiza kuna kusikiliza sana sasa kwa mfalme yeye mfalme wa Yahudi ah ndio hiyo ndio maana kila ukiangalia kwa Pilato si kwa nakosa kwa nini hiyo kwa mfalme wa Yahudi basi tufanye ndio kosa sasa hiyo 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 msalaba hiyo kama walikuwa nafanya wa Germany ndio ilikuepo Yesu mdogo yani Yesu mdogo anaenda anaenda na anaenda anakuta mtu kawepo maana walikuwa wanajua bwana mtu yeyote atakayefanya kosa ambalo hatutamani mtu mwingine arudie huyo anatakiwa atasumbiwe uh, kuna namna ya kufa kuna vifo vitano kuna ambacho umekalia hapa basini unakufa ama utakunywa uta, dawa utakufa ama utafanya hivyo utakufa alafu kuna kifo ambacho wenyewe wanakitumia kinachukua muda sasa wa, wa, wenyewe waliweka kilikuwa kina kama wiki yani unateseka kuelekea kifo chako Yaani wanasema kwa kama hapo. Ukakaa hivyo. Mtu anaweza kapita na narudi au aufi muda wao yani utakuwa unakufa you, you die slowly. Sasa kifo of that kind ndio Yesu akachagua. Hemfikiri yani the hardest way it become the only way. And at sometimes people of that kind of a heart of Jesus who are choosing the hardest way are the one that are pursuing in life. Anakuwa na choice ya 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 njia tano za kupata pesa. Ana njia tatu za kupata pesa. Ana anataka hiyo ngumu. Kuna ambayo ukilao ukiamka kuna ambayo ukibeti unapata unapata hela. Kuna ambayo ukibeti, kuna ambayo ukienda kwa mganga unapata hela. Kuna ambayo ukifanya kazi itachukua muda gani? Itachukua siku kumi hiyo ndio naitaka. Watu wa namna hii ndio wanaotoboa. Kwa maana hata bila kuimaisha 
yangu nikiona anga watu wamechomoka kama kuna jamaa mmoja alikuwa ananiambia kwa wakati ile chii ile ile mwenze chii alina ile 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 wewe na mpanzia kwa ndugu yako mimi ni miaka 10 ni miaka 10 mpaka hapa nilipo it is the very hardest way but it was the only way when i come here in dar salaam nilianza niwaambia mimi nilianza kwa zaidi ya mwaka mmoja niko na champion na mbebea begi lake lina vitu tunaenda naye kwenye sherehe alafu tukifika kwenye sherehe na kaa tu kama pale basi muda wa chakula ule naenda na mimi nachukua chakula na rudi na kaa kama mwaka ila ila napenda kuwa MC napenda kuwa MC mkubwa na nataka kuwa MC wa taifa lakini mwaka mmoja mwaka mmoja na kitu nipo naye tu twa tukaongea nani twa tukaongea kwa kwanza akawa rafiki yangu akawa mtu wangu ikawa kunisaidia mimi ni yeye ndo anataka hivyo yani yeye mwenye sio mimi namuomba yeye ndo anataka tumuone na ndipo ninapotaka kuja hata watu wanaokuwa na Yesu kwa hiyo nataka niokoke nimeshaokoka sasa nataka kufanikiwa kesho Aa, sasa hata mahusiano hatuna kwa hiyo mahusiano hata mahusiano na, na Yesu mahusiano eh, eh, mahusiano Yesu mwenyewe hajashikaga siku chache kabla hajauliwa amekuja hapa amekaa na sisi zaidi ya miaka 28 na anakula ugali nini nini anakosa dadala anakosa nini kisa yeye ana, 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 anapenda ila anaangalia Kwenye ile kwa bwana nakuja kufa kwa ajili ya, ya kitu fulani. Na wa, wa wenyewe sasa walivyokaa kwa kina Kaisari na nini wakasema huyu kwa kosa hilo adole fani wenyewe hawajui ila Yesu toka mdogo alikuwa amejua na na wewe mwenyewe lazima ujue moja kati ya kitu kitakacho kufanya uweze kufanikiwa kuna ugumu Your sac- sacrifice is a must and at some times sacrifice it is not the thing that you give it is you Unavoona nimeshinda bila kula ndio ndio sadaka yenyewe Unavoona nashindwa kupata usingizi ndio sadaka yenyewe Unavoona natukana ndio sadaka ni, ni lazima uwe tayari Yesu alijua Yaani Yesu yule sasa eh mimi nitatoke nifufuke. Kwa sisi asilimia yetu kubwa huaga tunatakaga na hata zile ambe zinakuwa nyingi na na sadaka za kwa nyingi tukielezea zile zile kufufuka ile siku wa kuzuia. Ndio maana Petro Yesu anasema jamani mimi e, ndo naenda e, nita nitapigwa nita, nita e, nitakufa siku ya tatu nitafufuka. Petro ah wewe nani hajakuguse ah ah uwezi kwenda Unaweza ukajua kusudi ni watu wachache watakao kuambia nenda kwenye kusudi lako You see even to me ndio maana moja kati ya watu ambao na naheshimu sana ni pamoja na champion Ndio maana hata nilivyosema sasa na kuwa mchungaji ye moja kati ya watu walisema haya nenda na unapoenda fanya hivi fanya vile fanya hapo aa hapo yupo yupo ni kama vile sasa na kushauri hicho langu likikutazama ni marafiki wachache au watu wengi unaokuwa nao unapoamua kufanya jambo lililo kusudi lako wakakuruhusu ndio maana Yesu wanafunzi wake wengi walimzuia asilitimize kusudi lake kila aliposema mimi nitakufa aa 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 usife ndio maana wewe ukikaa na watu achana na biashara ndogo ndogo waambie unataka kufanya jambo kubwa uone mm. kwa nini watu wanalogwa eh una kwa nini mtu anakwenda kwa mganga anajaribu kuingilia purpose yani kwa nini utimize sababu ya wewe kuzaliwa kwa hiyo kwa mbinguni lile lilikuwa jambo kubwa baada ya ya dhambi ile iliyotendeka ya ya Adam na Hawa Yesu Kristo amini Mungu mwenyewe alitafuta namna tofauti tofauti za kutengeneza mahusiano na ukaribu 
Na ndio maana alipokuja wameishi, imejaribisha hichi, imejaribishwa hichi, imejaribishwa hichi, Isaya akawa wa kwanza kuanza kuona. Miaka mia saba. Yesu hapo haja hajafikiria haja haja hata hata hawajasema kama atakuja au lakini Isaya anaona yani Biblia inataja Isaya yeye anaona miaka ijayo anaelezea kwamba atapigwa kwa makosa yetu hiyo kwa kupigwa kwake sisi tumepona ni Isaya hapo yani yeye ni kama ajui itakuwaaje hapo hata yeye anaonyeshwa kuna mtu atakuja. Sasa unaona hapo haijaelezewa atatoa hichi, atasaidia yule, ataponya wagonjwa, haielezei. Haielezei atafua watu, atafanya. Inaelezea ile purpose. Ndio maana kwa mtu yeyote ambaye yuko hapa, mmoja kati ya jambo kubwa sana kuweza kujua ni purpose ni ile kusudi. Sasa Yesu alipokuja yeye mwenyewe anaingia. Na yeye mwenyewe anafika. Alikuja katika kipindi cha utawala wa watu wanaitwa Warumi. Warumi ndio aliyokuepo kipindi hicho. Na mtu ambaye alikuwa ni kama rais alikuwa Kaisaria au Kaisari ama Caesar, si ndio? Umeona Kaisari ndio yupo pale. Sasa yeye Yesu Kristo anaendelea na vitu vyake, anaendelea ametambua kusudi na Mungu anajaribu kupanga. Na Yesu anazaliwa siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, alianza kusherehekea pasaka Na kama kipindi hicho ingekuwa kuna nguo za za za, za pasaka na Yesu alikuwa anavaa <laughs> alikuwa anataka Ni labda Christmas labda mara moja moja si kama walikuwa na hela za kutosha kusherehekea birthday lakini lakini pasaka alikuwa anasherehekea kwa sababu gani kwa sababu pasaka zimegawanyika katika sehemu mbili Tufungue kwenye kutoka sura ya 